Да. В Ялте площадь Ленина. Здесь катают на вот таких вот корабликах деток. Взрослые, наверное, тоже могут прокатиться. Памятник Ленину. Он там пицца. Раньше был Макдональдс. Там море дальше. Начинается набережная здесь. <связь> 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 Если хотите искупаться в Ялте, ну, тоже есть пляжик вот такой. Можете искупаться, если есть желание. Теплоходики вот такие курсируют. Ласточки на гнездо, вниз хор, в Бурзу, Валупкинский дворец, Леводийский. 600 рублей стоит экскурсия покататься на таком путерке. Вот такие все увитые красивые все в зелени шикарно Улица Шербургских зонтиков. Здания такие красивые. Все горы в облаках. Это часовня здесь такая небольшая на набережной построена Дама с собачкой. Обязательно обратите внимание на портал. Здание Шикарный 
шикарное место. Просто шикарное. Увидели грибы, сразу поняли, мы в Ялте. Чайки летают. Центр очень зеленый, очень красивый. В любую улочку свернешь, тоже красота. Тоже всякие кафушечки. Очень красивое место. Дальше гостиница Арианда и Приморский пляж. Такая здесь улица художников есть. Каждый свои картины, поделки продает. Тут же рисуют твои портреты. Хочешь шарш нарисуют, хочешь портрет, хочешь что нарисуют. Очень интересно вечером прогуляться. Пушкинская аллея. Очень красивая тоже. Везде здесь тоже старые здания. Красивые очень. Здесь можно даже квартиру снять. Недешево. С обеих сторон. Тут речка протекает. Памятник Пушкину. Красивая тоже аллейка ведет прям к морю, к Приморскому пляжу. Очень шикарная тоже аллея. Это вот Массандровский пляж. Все асфальтировано, много лежаков. Ну и народу тоже, скажем, немало. Всем советую Ливадийский пляж, на который мы сейчас поедем. Есть в Ливадии вот такой чудеснейший пляж Дельфин называется. Кафе всякие, и чебуреки жарят, и шашлык делают, и салатики всякие. И все, что душе угодно. Море чистое, красивое. Лежаки. Вот такие навесы, там лежаки. И море чистейшее такое. Все камушки видно. Хотите, можете лежать на полотенчишках вот так бесплатно. Там, если возьмете лежачки, 250 рублей лежат стоит. Здесь на персике 200 рублей лежат стоит. Очень все достойно. А это вот Леводийский пляж, где нам больше всего понравилось. Мелкая галька, Ялта, горы. Такие вот лежаки под навесом деревянные бесплатно. А вот отсюда наверх поднимают электрокары за 100 рублей. И ты попадаешь сразу в Леводийский дворец. Можешь по Леводийскому парку погулять. Очень красиво там. И здесь чудесненько прям. 
море чистое, причистое, народу мало вот так. Не то, что в Ялте или в Насандре. Чудесно. Вот так выглядит вечерняя Ялта. Это Пушкинская аллея. Сейчас мы пойдем по ней и выйдем на пляж Приморский. К гостинице к знаменитой Арианда, к Испаньоле, к Золотому Руну и на саму набережную. светило на набережной вечером. Вот он. Бывший ресторан Золотое Руно. Сейчас апельсин называется. Ресторан. Вот здесь вот концерт такой идет. Люди поют, пляшут. Все очень весело. Все светится, все горит. Платан весь подсвечивается фонарями красивыми. Мальчики поют. Там дельфинчик. А вечерняя Ялта это что-то с чем-то. Для кого ты песни? Дельфин такой шикарный. Это не ялтинские грибы. Всем известные набережная ялтинская шикарная. Всяко разно переворачивают людей. Очень страшно. Ну, интересно, кто хочет нервы пошакотать, тому прямо туда. Ялта шикарный. Просто шикарный город для отдыха. Идеальная набережная. Все красиво. На любой кошелек можно отдохнуть. Что мне нравится на Ялтинской набережной? Вот такие старинные здания. Раньше строили купцы, промышленники на берегу. До наших дней, ясно дело, все осталось. Больше ни в одном городе я такого не видела, чтобы на побережье вот такие здания были. Очень красиво смотрится, необычно. Здесь яхты всякие стоят на морюшке. Ну, сейчас что-то мало, обычно побольше. Детские городки всякие разные, карусели, качели, что вам вообще душе угодно.
Если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк. Я вам расскажу очень много нового и интересного, что увидела лично я, свои впечатления от отдыха в разных странах. Спасибо за просмотр. До новых встреч на канале Мир на ладони.